안녕하세요 화정 작가입니다 오늘은 정말 오랜만에 올리는 공모전 추천 영상인데요 지금 저도 어제 알아서 급하게 영상을 올리고 저도 서류를 써야 할것 같아요 바로 서울문화재단에서 주최하는 도시문화랩 아웃 학교 장르 밖으로 입니다 이 공모는 29세 이하 청년 예술인 50인을 모집합니다 공모 개요는 서울이라는 도시 이슈와 긴밀하게 연결된 문화예술 활동을 탐색하고 경험하고 배우고 또 자신만의 프로젝트를 기획해볼 수 있는 도시문화 랩을 기획 서울문화재단은 다변화된 문화예술 현장에서 활발하게 활동하고 있는 단체들과 함께 다섯 개의 현장형 랩을 준비했다고 합니다. 공모 기간은 2021년 7월 8일부터 7월 21일 수요일 6시까지입니다. 고집 인원은 각 랩당 10인 총 50인을 선정 하고 한 명당 한 개의 랩에만 지원 신청 가능합니다. 지원 신청 대상은 29세 이하 청년 예술인 및 기획자 예술 대학생 포함입니다. 지원 신청 대상은 랩 운영 단체별로 상의합니다. 개인은 29세 이하 1993년 1월 1일 이후 출생 예술인 및 기획자 단체는 아트 브릿지 랩 뭐든지 예술 활용만 가능하다고 합니다. 상세 내용은 별도 확인 요망이고요. 참여 제안은 대한민국 국적이 아닌 개인 서울문화재단 예술 지원 사업 지원 신청 부적격자 2021년 서울시 청년수당 수혜자가 있습니다. 청년수당 수혜자가 2021년 도시문화랩 아웃 학교 장르 밖으로에 선정될 경우 청년수당 자격 상실 신고 및 증빙이 가능할 경우 본 지원 사업으로 지원 신청 가능합니다. 또한 초, 중, 고교, 재, 휴학생 또는 이들로 구성된 단체는 신청이 불가하고 다만 대학생, 대학원생은 지원 신청 가능합니다. 서울문화재단 도시문화랩 인 지역에서 선정자는 지원이 불가합니다. 본 지원 사업에서 랩별 중복 지원 신청이 불가합니다. 중복 지원 신청이 확인될 경우 모든 랩 심의에서 탈락 처리됩니다. 랩 운영 단체로는 여성을 위한 열린 기술 랩 홍우주 사회적 협동조합 위누 피스트레인 아트브릿지입니다. 활동 기간은 2021년 8월에서 11월 중 2개월입니다. 활동기간 세부 일정은 랩 운영 단체별로 상의합니다. 주요 프로그램은 각랩 운영 단체별 도시문화 이슈와 문화예술 접점 관련 전문 교육 프로그램 제공, 각랩 운영 단체와 협업 프로젝트 기획 및 실행 기회 제공, 서울문화재단 통합 역량 강화 워크숍과 성과 공유회 등이 있습니다. 구체적인 프로그램 내용은 각랩 운영 단체의 웹사이트 및 SNS를 참조하시길 바랍니다. 지원 내용은 청년 예술인 1인당 50만원 교육 참여 활동비 지원이 있고 총 2개월간 지원됩니다. 또한 청년 예술인 1인당 100만원 규모의 협업 프로젝트를 지원합니다. 이 부분은 각랩 운영 단체에서 공동 기획 및 집행합니다. 주요 일정으로는 지원 신청서 접수 각랩 운영 단체별 접수를 7월 8일부터 7월 21일 수요일 6시까지 받으며 시민은 7월 22일 목요일부터 7월 30일 금요일에 이루어지며 심의에서는 행정 검토 서류 심의 인터뷰 심의 순으로 이루어집니다. 최종 선정 결과 발표는 8월 2일 월요일에 발표됩니다. 선정자 대상 필수 통합 워크숍은 서울문화재단에서 이루어지며 8월 5주에서 9월 1주차 1회 예정되어 있습니다. 공모 및 심사 세부 일정은 랩 운영 단체별로 상의합니다. 공통사항 관련 문의는 서울문화재단 지역문화팀으로 문의를 주시면 됩니다. 다만 각랩 운영 단체별 공모 상세 내용은 해당 단체에 문의하시길 바랍니다. 이제 지원하실 수 있는 다섯 가지 종류의 랩에 대해서 말씀드릴게요. 첫 번째는 저항하는 기술입니다. 저항하는 기술은 설치 조형 예술, 미디어 아트 등 예술 창작에 유용한 몇 가지 기술을 함께 공유하고 이를 다시 각자의 언어로 새롭게 공유하는 장을 마련합니다. 기존의 위계적이고 폐쇄적인 기술 문화에 대한 문제의식에 공감하며 다른 기술, 열린 기술을 함께 만들어 나갈 참여자를 모집합니다. 예술과 기술을 접목하여 창작 활동을 시작하거나 작업을 확장하고자 하는 분 기존의 기술, 기술 교육, 기술 문화에 대한 문제의식을 느끼고 새로운 기술 언어와 장을 구축하는 것에 관심 있는 분이 신청하시면 좋을 것 같습니다. 신청 대상으로는 여성과 기술 두 이슈의 공통으로 관심 있는 29세 이하 여성 창작자입니다. 신진 예비 예술가, 예술대학 재학생, 학교에 소속되지 않아도 예술 창작의 뜻을 두고 있는 분을 포함합니다. 여기서 여성은 지정 성별로만 한정하지 않습니다. 
신청 자격으로는 기술 영역의 젠더 편향성 등 문제의식에 공감하며 기술에 대해 주체적으로 생각하고 다루고자 하는 창작자입니다. 모델 사항으로는 창작 활동에 있어서 해결하고자 하는 구체적인 기술 문제가 있거나 그에 대한 해결 의지가 있으신 분, 자신의 경험과 지식을 다시 외부에 공유하는 것에 거부감이 없고 열려있는 분입니다. 제공 프로그램은 총 4개의 섹션으로 창작에 유용한 기본적인 기술을 제시합니다. 보이지 않지만 강력한 에너지를 다루는 전자기술을 멀티탭 스위치 등 일상 속 사소한 장치로부터 배우는 힘과 연결의 기술, 영상과 소리 등 감각을 다루는 미디어의 기술을 아날로그 TV의 해킹 실습으로 경험하는 빛과 아름다움의 기술, 간단한 용접술을 터득하여 필요한 것을 뚝딱 만들어보는 열과 융의 기술, 마지막으로 머릿속의 아이디어를 도면으로 그려보고 일지로에서 직접 가공을 의뢰하는 전달과 구현의 기술까지 총 8회차의 워크숍으로 구성되어 있습니다. 워크숍 8회차 외에 재료 및 가공, 일지로 투어, 예술 창작 및 기술에 대한 멘토링 프로그램, 프로젝트 기획 개발 지원, 온라인 전시 발표 지원 등 프로그램을 제공합니다. 심사 일정으로는 서류심의는 7월 23일 금요일부터 7월 27일 화요일까지 서류심의 결과 발표는 7월 28일 수요일 인터뷰 심의는 7월 30일 금요일 최종 선정 결과 발표는 8월 2일 월요일입니다. 두 번째 프로그램은 홍대 앞 지역 기반 공연 예술인 매개자입니다. 홍대 앞 지역 기반 공연 예술인 매개자는 홍대 앞 문화 예술의 역사성, 예술성, 교육, 지역 커뮤니티 정보 공유, 투어와 워크숍 등을 통한 지역 예술인 매개자를 양성합니다. 신청 대상은 서울을 기반으로 활동하는 청년 예술인 예술대학생 포함입니다. 신청 자격은 20세 이상 29세 이하입니다. 필수 사항으로는 개인만 신청 가능하며 단체도 개인으로 개별 신청해야 합니다. 8월에 진행될 오리엔테이션 1회 참석 필수입니다. 8월 20일 금요일 2시부터 5시로 예정되어 있습니다. 11월에 진행될 성과 공유회 1회 참석 필수입니다. 날짜는 미정입니다. 9월과 10월에 진행되는 교육과 협업 프로그램 모임 중총 2회 이상 결석 시 활동비 지급이 불가합니다. 제한사항으로는 대한민국 국적이 아닌 자, 성희롱, 성폭행 등의 사유로 기소 중이거나 형 집행 중인 자입니다. 제공 프로그램으로는 크게 두 가지를 말씀드리겠습니다. 교육 프로그램은 홍대 앞 문화예술신의 역사와 문화이야기 교육, 공연, 예술, 활동, 기획의 기초 역량 교육입니다. 강의, 리서치, 스터디, 사례 발표, 에세이 작성, 인터뷰 실습, 홍대학 현장 투어 등 다양한 방법을 활용한 교육을 10회 진행합니다. 협업 프로젝트는 A와 B 중 하나의 방식으로 협업 프로젝트를 진행할 계획입니다. A는 도시문화랩 사업에 참여하는 10명의 청년 예술인들이 두 개로 팀을 나누어 한 주간 공연을 기획하고 진행합니다. B는 홍대 앞에서 진행되는 축제와 연계해 청년 예술인들이 한 모델 또는 공간을 맡아 공간을 기획하고 진행합니다. 심사 일정으로는 서류 심의는 7월 26일 월요일부터 7월 27일 화요일, 인터뷰 심의는 7월 29일 목요일, 결과 발표는 7월 30일 금요일입니다. 세 번째는 아트 랩 소셜 아트 프레너의 시작입니다. 아트업 랩 소셜 아트 프레너의 시작은 환경 기후 위기 소수자 유니버셜 디자인 공간 재생 등 사회 이슈를 자신만의 예술 프로젝트를 구현하고 싶은 청년 예술가 및 기획자를 모집합니다. 또한 자신의 프로젝트를 통해 수익을 창출하며 예술 활동을 지속하는 방법을 탐구하고 싶은 예비 아트 프레너를 모집합니다. 신청 대상으로는 만 19세에서 29세 청년 예술가 및 기획자 교육 프로그램 9회 중 7회 이상 필참 및 프로젝트 실행 가능한 자입니다. 우대 사항은 시각 예술 전공자 또는 관련 분야 창작 및 기획자이고 대학생, 대학원생도 지원 신청 가능합니다. 사회 이슈 관련 교육 전시 행사 봉사 등 활동에 참여한 경험이 있는 자 수익을 창출하며 예술 활동을 지속하는 방법을 적극적으로 참고하고 싶은 자입니다. 제한 사항은 대한민국 국적이 아닌 자, 초, 중, 고교 재학생 및 이들로 구성된 단체입니다. 대학생, 대학원생은 지원 신청이 가능합니다. 또한 2021년 서울시 청년수당 수혜자입니다. 단, 서울시 청년수당 자격 상실 신고 및 증빙이 가능할 경우 본 지원 사업으로 지원 가능합니다. 제공 프로그램으로는 크게 네 가지로 볼수 있습니다. 첫 번째는 자기탐구 문제 발견 워크숍 2회가 있습니다. 이 워크숍에서는 사회 이슈와 나의 작업의 연결고리를 찾는 것입니다. 두 번째로는 전문가 멘토링 3회가 있습니다. 
선배 아트 플래너를 만나 인사이트를 얻을 수 있습니다. 세 번째는 프로젝트 기획 및 실무 사회가 있습니다. 멘토와 함께 프로젝트를 기획합니다. 네 번째로는 프로젝트를 실행합니다. 아트 플래너로 자신의 커리어를 시작할 수 있습니다. 심사 일정으로는 서류 심의는 7월 22일 목요일이고 인터뷰 심의는 7월 27일 화요일부터 7월 28일 수요일입니다. 결과 발표는 7월 30일 금요일입니다. 네 번째로는 창의적 리서치의 기록 페스티벌 소사이어티입니다. 창의적 리서치의 기록 페스티벌 소사이어티에서는 DMG 피스트레인 뮤직 페스티벌을 만드는 사단범인 피스트레인의 교육중심 랩 페스티벌 소사이어티가 교육 프로그램과 협력 프로그램에 참가할 청년 예술인을 모집합니다. 학교를 졸업하고 소위 문화예술 씬에 발을 들이며 직업 예술인이 된다는 것은 관점과 질문에서 비롯된 태도의 전환을 수반합니다. 사단범인 피스트레인의 교육중심 랩 페스티벌 소사이어티가 기획한 교육 프로그램은 2016년부터 2030년까지 유엔과 국제사회가 달성해야 지구적 목표인 지속가능 발전 목표를 이해하고 이와 강력하게 연결되는 한국의 대표 문화예술 축제를 관찰 분석 체험하는 것으로 구성되어 있습니다. 현장의 전문가가 함께하는 교육 프로그램을 통해 참가자들은 전문 예술 관계자로서의 관점을 익히며 팀으로 수행하는 리서치를 창의적인 기록물로 남김으로써 소셜 임팩트를 담은 직업 예술인의 태도를 탐색하고 문화예술의 기획에 기초를 다지게 됩니다. 신청 대상으로는 29세 이하 청년 예술인이고 예술 전공 대학생을 포함합니다. 교육 프로그램 구애 및 협력 리서치 워크숍 공유에 전에 필수 참여가 가능한 자입니다. 무대 사항으로는 문화예술 관련 축제 및 행사에서 자원봉사 경력이 있는 자, 창작가의 경우 개인 이름으로 예술활동 공연 전시 음원 발매 등을 기획하고 수행한 경력이 있는 자, 예술 관련 전공 대학 재학생 및 졸업생입니다. 예술대학 전 전공 문화예술 경영 및 문화기획 콘텐츠 관련 전공 포함입니다. 지원 신청 제한 사항으로는 2021년 서울시 청년수당 수혜자입니다. 단 청년수당 자격 상실 신고 및 증빙을 할수 있는 경우 본 지원 사업으로 신청 가능합니다. 초, 중, 고교, 재, 휴학생 또는 이들로 구성된 단체, 현재 기업이나 단체에 소속되어 있는 자, 본 프로그램은 개비 직업 예술인을 대상으로 합니다. 제공 프로그램은 으로는 강의 및 포럼 6회 및 축제 현장 투어 3회 현장 전문가 워크숍 및 팀별 리서치 멘토링 협력 리서치 기록물 제작 관련 비용 지원 재료비 등 리서치 기록물 공유를 위한 홍보 및 운영 지원입니다. 심사 일정으로는 서류 심의는 7월 22일에서 7월 23일 금요일 인터뷰 심의는 7월 29일 목요일 결과 발표는 7월 30일 금요일입니다. 마지막은 뭐든지 예술 활력입니다. 뭐든지 예술 활력은 서울의 도시 세태 지역, 창신동 및 성광마을의 문제점을 청년 예술인 관점으로 해서 지역 내 여러 유후 공간을 활용하여 장르 제한 없이 다양한 문화의 예술 프로젝트를 진행, 디자인 싱킹 프로세스를 도입해 자기 주도의 프로젝트 개발을 실행합니다. 신청 대상으로는 29세 이하 청년 예술인 및 기획자 예술 대학생 포함입니다. 개인으로는 29세 이하 예술인 및 기획자이고 단체는 대표자를 포함한 구성원 전원이 29세 이하인 예술 단체로서 최대 3인까지 신청 가능합니다. 단체 증빙 자료는 사업자 등록증, 고유번호증, 법인 등록증, 법인 등기부, 등본 중 일종을 내셔야 합니다. 필수 사항으로는 교육 및 프로젝트 전체 기간 참여가 가능한 자입니다. 무대 사항으로는 도시 문화에 대한 사회적 예술적 관심도가 높은 청년 예술인, 지역 기반 예술 프로젝트를 도전해보고 싶은 청년 예술인입니다. 제한 사항으로는 2021년 서울시 청년수당 수혜자입니다. 단 청년수당 자격 상실 신고 및 증빙이 가능할 경우 본 지원 사업으로 신청 가능합니다. 제공 프로그램으로는 지역의 주요 예술가, 예술 공간, 기획자들과 네트워킹 매칭, 지역 내 여러 유후 공간 활용 가능 프로젝트 관련 전문가 멘토링 실시 지원단 모니터링 운영입니다. 심사 일정은 서류 심의는 7월 27일 화요일 예정, 인터뷰 심의는 7월 29일 목요일 예정, 결과 발표는 7월 30일 금요일 예정입니다. 자세한 사항은 서울문화재단 홈페이지에 올라와 있는 공고를 확인해 보시면 좋을 것 같습니다. 저도 다섯 개중한개 랩에 도전할 생각이고요. 다른 분들도 많이 도전해서 같이 좋은 프로젝트를 할수 있으면 좋겠습니다. 영상을 시청해 주셔서 감사합니다. 좋아요와 댓글, 구독은 제가 채널을 운영하는 데 많은 도움이 됩니다. 감사합니다.